ഇനി നമുക്ക് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയെ കുറിച്ചൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് എന്തൊക്കെയാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നമ്മളുടെ തൊണ്ടയിൽ സ്വനപേടകത്തിന് തട്ട് താഴെയായിട്ട് ശ്വാസനാളത്തിന് ഇരുവശവുമുള്ള രണ്ട് ഇതളുകളുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈറോയിഡ് അപ്പം തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ സ്ഥാനം പറയുമ്പോൾ സ്വനപേടകത്തിന് തൊട്ട് താഴെ ശ്വാസനാളത്തിന് ഇരുവശത്തുമായുള്ള രണ്ട് ഇതളുകളുള്ള ഗ്രന്ഥി ശ്വാസനാളത്തിന് ഇരുവശത്തുമായി രണ്ട് ഇതളുകളുള്ള ഗ്രന്ഥി നമ്മൾ ഗ്രന്ഥികളെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുമ്പം അവയുടെ സ്ട്രക്ചർ അത് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്താണ് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്നൊക്കെ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുമ്പം ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം അപ്പം അത് നമ്മുടെ ശ്വാ രണ്ട് ഇതളുകളാണ് ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിന് ഉള്ളത് ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഹോർമോൺസ് ആണുള്ളത് തൈറോക്സിൻ ആൻഡ് കാൽസിറ്റോണിൻ അപ്പം തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് ഹോർമോൺസ് തൈറോക്സിൻ ആൻഡ് കാൽസിറ്റോണിൻ ഈ രണ്ട് തരം ഹോർമോണാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് തൈറോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സുകളാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം തൈറോക്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ് അത് നമ്മളുടെ മെറ്റബോളിസത്തിൻ്റെ റേറ്റ് കൂട്ടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിരക്ക് കൂട്ടുന്നു ഉപാപചയ പ്രവർത്തന നിരക്ക് കൂട്ടുന്നു പോയിൻസ് ആക്കി നമുക്ക് എഴുതാം മെറ്റബോളിസം രണ്ടാമതായിട്ട് ഊർജോൽപാദനം നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ ഊർജത്തിൻ്റെ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും തൈറോക്സിൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഊർജോൽപാദനം കൂട്ടുന്നു കൂടാതെ പ്രഗ്നൻസി സ്റ്റേജുകളിൽ നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ വളർച്ച കൂട്ടുന്നതിനും ഈ തൈറോക്സിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രെയിൻ ഗ്രോത്ത് ബ്രെയിൻ ഗ്രോത്ത് ഇൻ പ്രഗ്നൻസി സ്റ്റേജ് ഹെൽപ്സ് ബ്രെയിൻ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ചൈൽഡ് ഇൻക്രീസസ് ഡ്യൂറിങ് പ്രഗ്നൻസി സ്റ്റേജ് പ്രഗ്നൻസി കൂടാതെ ഇത് കുട്ടികളിൽ നമ്മുടെ കുട്ടി ചെറിയ കുട്ടികളായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശരീര വളർച്ചയെ നിയന്ത്രിക്കാനും തൈറോക്സിൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു കുട്ടികളുടെ ശരീര വളർച്ച നിയന്ത്രിക്കുന്നു പ്രധാനമായും തൈറോക്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഊർജോൽപാദനം കൂട്ടുന്ന തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തൈറോക്സിനാണ് ആൻസറായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് നമ്മളിതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് പഠിക്കുമ്പം ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വെച്ചുകൊണ്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം അപ്പോൾ തൈറോക്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഉപാപചയ പ്രവർത്തന നിരക്ക് കൂട്ടുന്നു അതേസമയം ഊർജോൽപാദനം കൂട്ടുന്നുണ്ട് ബ്രെയിൻ ഗ്രോത്ത് കുട്ടികളുടെ ബ്രെയിൻ ഗ്രോത്ത് പ്രഗ്നൻസി സ്റ്റേജിൽ കൂട്ടുന്നു 
അതേസമയം തന്നെ കുട്ടികളുടെ ശരീര വളർച്ച നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ടൈറോക്സിനാണ് ഇനി കാൽസിറ്റോണിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാൽസിറ്റോൺ കാൽസിറ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് രക്തത്തിലുള്ള കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണിത് അപ്പോൾ കാൽസ്യം കൂടുന്ന സമയത്താണ് ഈ കാൽസിറ്റോണിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് വെൻ കാൽസ്യം ഇൻ ദ ബോഡി ഇൻക്രീസസ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് വെൻ കാൽസ്യം ഇൻ ദ ബോഡി ഇൻക്രീസസ് ശരീരത്തിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ബോഡി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് കാൽസിറ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് ഹോർമോണുകളും അവയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻസ് എന്നുമാണ് അപ്പോൾ തൈറോക്സിനും കാൽസിറ്റോണിനും പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വെക്കുക തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകൾ തൈറോക്സിൻ ആൻഡ് കാൽസിറ്റോൺ തൈറോക്സിൻ നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ ഒരുപാട് പ്രോസസ്സുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് അതേസമയം കാൽസ്യത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതലാകുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ കാൽസിറ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ തൈറോക്സിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ബേസൽ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബേസൽ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ട ഊർജം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ തൈറോക്സിനാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു പരിധിവരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത സമയത്താണെങ്കിലും ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് പിടിച്ച് നിൽക്കാനുള്ള എല്ലാവിധ ഹെൽപ്പും തരുന്നത് ഈ തൈറോക്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മൂലമാണ് അപ്പോൾ തൈറോക്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അതേസമയം കൂടി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളെ ബോഡിക്ക് രണ്ട് എഫക്റ്റുകളാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തൈറോക്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൂടിയാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ ഈ ബേസൽ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ട ഊർജം ജീവൻ നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ ഊർജം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസൽ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഹെൽപ്സ് തൈറോക്സിൻ തൈറോക്സിനാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് ഇനി ഈ തൈറോക്സിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ലെസ് ആണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് തൈറോക്സിൻ ഡിക്രീസസ് എന്ന കേസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് സൈഡ് എഫക്ട്സ് എന്ന് നോക്കാം കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ ഈ അവസ്ഥയെ നമ്മൾ ക്രെറ്റിനിസം എന്നാണ് പറയുന്നത് കുട്ടികളിൽ ക്രെറ്റിനിസം അതേസമയം മുതിർന്നവരിലാണെങ്കിൽ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് മിക്സഡിമ മുതിർന്നവരിൽ മിക്സ് ഡിമ ഈ രണ്ട് അവസ്ഥയാണ് തൈറോക്സിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കുറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ക്രെറ്റിനിസം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളെ ബാധിക്കുന്ന രോഗം തൈറോക്സിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ കുട്ടികളെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് ക്രെറ്റിനിസം അതേസമയം തൈറോക്സിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ മുതിർന്നവരിൽ ബാധിക്കുന്നത് മിക്സ് അഡിമ എന്ന പറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇനി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് തൈറോക്സിൻ ഇൻക്രീസസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് തൈറോക്സിൻ ഇൻക്രീസസ് ഈ അവസ്ഥ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ്സം 
എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ്സം ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ്സം ഒരുപാട് കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അത് വീണ്ടും ഗ്രേവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നു ഗ്രേവ്സ് രോഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ബേസൽ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് നമ്മുടെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ ഊർജമാണല്ലോ അപ്പോൾ തൈറോക്സിൻ്റെ ഉൽപാദനം നമ്മളെ ബോഡിയിൽ കുറയുന്ന പക്ഷം ക്രെറ്റിനിസവും മിക്സഡിമയും ഉണ്ടാവുന്നു ഇനി ഉൽപാദനം കൂടുന്ന അവസ്ഥയെ നമ്മൾ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ്സം എന്ന് പറയും ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ്സം കുറേ കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഗ്രേവ്സ് രോഗമായി മാറുന്നു ഇനി ഈ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ്സം ഉള്ള രോഗികളിൽ പൊതുവെ കാണുന്ന ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അവരുടെ സാധാരണ ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ വളരെ വേഗത്തിലായിരിക്കും അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അതുമാത്രമല്ല പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും പിന്നെ അവർക്ക് സങ്കടം വരും അതേപോലെ അവർ വളരെ ചില സമയങ്ങളിൽ മാനസിക രോഗികളെ പോലെ പെരുമാറുന്ന ഒരവസ്ഥ വരെ ഈ തൈറോയിഡ് ൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർക്ക് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഉള്ളവർക്ക് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബോഡീനെ പല രീതിയിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ അവരുടെ സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പം പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോവുക ഇതൊക്കെ ഈ തൈറോയിഡ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കാണുന്ന ചില പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തൈറോയിഡ്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലുമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഓർത്തു വെക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ക്രെറ്റിനിസം മിക്സഡിമ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ്സം ആൻഡ് ഗ്രേവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള മറ്റൊരു അസുഖമാണ് ഗോയിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോയിറ്റർ ഗോയിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ അയഡിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ തൈറോക്സിൻ്റെ ഉൽപാദനം കുറയുകയും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തൈറോക്സിൻ കുറയുന്നു തൈറോക്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷന് മറ്റു പല ഫാക്ടേഴ്സും ആവശ്യമുണ്ട് അതിലൊരു ഫാക്ടറാണ് അയഡിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അയഡിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ തൈറോക്സിൻ അയഡിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ തൈറോക്സിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നു കൂടുതൽ തൈറോക്സിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായി തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി വളരുന്നു തൈറോക്സിൻ കുറയുന്നു കൂടുതൽ തൈറോക്സിനായി തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി വളരുന്നു കൂടുതൽ തൈറോക്സിനായി ലഭിക്കാൻ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് വളരുന്നതിനെയാണ് വളരുന്നത് ഈ അവസ്ഥയാണ് ഗോയിറ്ററെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ വളർച്ച ഒരു പരിധി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ദൃശ്യമാവുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കും അത് തുടക്കത്തിലെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പം അതിൻ്റേതായ മരുന്നുകളൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇപ്പം ഒരുപാട് മരുന്നുകളൊക്കെ അതിന് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തൈറോക്സിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു എഫക്റ്റാണ് അയഡിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ തൈറോക്സിൻ കുറയുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഗോയിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പം ഗോയിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തിൻ്റെ ബേസിക്കായിട്ടുള്ള അസുഖത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തൈറോക്സിനാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ഹൈപ്പോ തലാമസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് ഹോർമോണുകൾ വാസോപ്രസിൻ ആൻഡ് ഓക്സിറ്റോസിൻ വാസോപ്രസിൻ ആൻഡ് ഓക്സിറ്റോസിൻ ഈ രണ്ട് ഹോർമോണുകളും പ്രഗ്നൻസി സ്റ്റേജിലും അതേപോലെ കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയ്ക്കുമൊക്കെ വളരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണാണ് മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ ഓർമ്മ ബുദ്ധി എന്നിവയൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റു ഹോർമോണുകളുടെ കൂടെയാണിത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹൈപ്പോ തലാമസിൻ്റെ ഹോർമോൺസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് 
ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം പാരാ തൈറോയിഡ് പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥികൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പിൻഭാഗത്താണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പിൻഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് പിൻഭാഗത്താണിത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് പാരാ തോർമോൺ പാരാ തോർമോൺ എന്നാണ് ഈ ഹോർമോണിൻ്റെ പേര് പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് പാരാ ോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൽ നമ്മളുടെ ഒരു തൈമോസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോണും കൂടി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ തൈമോസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് യുവത്വ ഹോർമോൺ എന്നാണ് യുവത്വ ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തൈമോസിനാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ യുവത്വ ഹോർമോൺ എന്ന തൈമോസിനെ അറിയപ്പെടാൻ കാരണം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളുടെ ബോഡിയിലെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് ബി ആൻഡ് ടി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആണ് ബി ആൻഡ് ടി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് അതിൽ ഈ ലിംഫോസൈറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് സഹായിക്കുന്നത് യുവത്വ ഹോർമോണായ തൈമോസിനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയെ സഹായിക്കുന്ന ബി ആൻഡ് ടി ലിംഫോസൈറ്റുകളെ പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കാൻ തൈമോസിൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രിവെൻറ്റീവ് പവർ കൂടുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത് കുറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് യുവത്വം നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിനെ തൈമോസിനെ യുവത്വ ഹോർമോൺ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ഗോയിട്ടിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് ഹോർമോൺ സ്വാസോപ്രസിൻ ആൻഡ് ഓക്സിറ്റോസിൻ പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ പാരാ തോർമോൺ ആണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്ഥാനം നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ബാക്കിലാണ് പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് യുവത്വ ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തൈമോസിനാണ്